。今天晚上估计又得到大半夜了，这事儿不知道什么时候是个头啊！是，弄不好啊，连命都没了。少说两句吧。谁啊？咱们该换岗了，走。来了来了。
军头。陛下他，难道你真的不记得我了吗？真是你！啊！我，我只是个翻译官，杀你全家不是我的主意。难道？不是你带他们来我家的吗？是我。那你为什么昨天晚上不杀了我？我要你告诉我，杀我家人的凶手到底是谁？他们为什么要这么做？我说了是死，不说也是死。我我说，我说，我说，我我说，只要你不杀我，只要你不杀我，我把我知道的都告诉你。你现在没有资格跟我谈条件。我我说，我我说，我说，他们当中有一个守卫在南京任职，我打听过，他的名字叫乔夏彻。只要找到他，那其他人的性命。你就都会知道。啊，桥下彻，他在南京什么地方？他不在南京任职。一个月前，他晋升为中尉，调到上海去了。告诉我，他调到上海干什么？说，我说的都是实话。真的，我说的都是实话。我和乔夏彻素未平生，他到上海去干什么？我怎么知道啊？我就是一个翻译官，他们说什么都离着我远远的。你没说实话吗？我，我发誓，我说的是实话，真的，我说的这些都是实话。他们说话背着我，但是我隐约听到，他们说起黑龙。说起黑龙会什么的？黑龙会。我把我知道的全都告诉你了，你放了我吧。我可以不杀你，但没说要放了你。能不能活，就看你自己了。你放了我！你放了我车站迎接大佐阁下。嗯，辛苦了。藤条司令官正在办公室等您，大佐阁下。嗨，嗯，有劳了。
你是什么人？很重要吗？当然重要，我要分清楚你是敌是友。我刚刚还救了你的命，但是你也救了那个日本军官的命。我不是救他，我只是要亲手杀了他而已。那还不是一样？没时间跟你聊天。
，小夏，是你救了我。小夏，你不认识我了？哥，怎么了？小夏，你怎么了？你怎么了？没事吧？不行，我就不能待在这里。小夏，你跟我走，快走啊！快！这是无耻！他们说什么？他们说把你杀了，把我带走。走。嗯，我知道你身手不错，但没想到。你功夫这么的好，今天晚上的事情回去之后，对谁都不要提起。你放心，我自然不会说起的。要不是他们想杀人灭口，我本来是不愿意出手的。我觉得你做的对啊，对付这种流氓，就肯定不能手下留情。哎，你能答应我件事吗？什么事？我希望呢，你留在唐家，因为。你的目标是杀日本人为你家人报仇，我的老师也是被日本人所杀，所以我觉得我们两个可以互相帮助。你？对啊，是我啊！日本人侵略了中国，每一个有良知的中国人都应该起来为之做斗争的。但是我想唐爷未必会赞同你的做法吧？阿爸是阿爸，我是我。好吧，那我答应你，不过你也要答应我。这是我们的秘密，千万不能告诉唐野，不然我马上走。我怎么会告诉阿爸呢？他要是知道了，肯定把我赶出上海的。十招之内就能把那个人打倒。这是干什么呀？这位爷，我要和他们比试比试，看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。不敢，竟然违抗我的命令！大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非，我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。师傅，你没事吧？哎，没事。很好，你们两个就全力进攻我好了。哎，不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在租界里待下去了。中国人都是懦夫
他们不敢跟你比试。词儿，我来跟你比。十招之内，我要是把你打败了，你就赶紧滚开。你又跟我比试？呀！老婆。胸部防，挡一挡。没事。彩儿，彩儿，你先别生气好不好？我放走那些日本人，我也是逼不得已的。什么叫逼不得已？明明就是你胆小怕事。彩儿，彩儿，你听我说啊！现在日本领事馆非常维护那些日本浪人，如果不是重大罪行，或是关系到其他西方国家的利益，我们巡捕房很难对他们有所作为的。你就应该把他们抓起来，好好教训一顿。那这样的话，我就要把你一起带走。如果闹上法庭，恐怕会对你不利的。难道我们就任由他们不管吗？公布局只保护那些日本人，不保护我们吗？你先冷静一下。我知道你觉得不公平，可是你有没有想过，我们现在生活在沦陷的上海，你觉得有谁会为了中国人的事情而去得罪日本人呢？他闹事的时候，你怎么不拦着点呢？如果换作是你，你能拦得了吗？他说什么？他说你帅。我私たちは食物ではなくて部会の腕を競うに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ。武士でイフラしているでしょう。競われる奴がいないのか。やりすぎだ。遊びのつもりで付き合ってやれ。うん。俺行く。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的啊！哎，你你太过分了吧！我。走走走！走！走！走！
着他。他们怎么不追了？这里靠近使馆区，他们不敢为所欲为的。哦，看来你早就想好了。是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你怎么了？小夏，啊，没事。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易。不过你放心，他们伤的比我重得多。对不起啊，是因为我才让你受伤的。你不用道歉。其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。你真的这么想？真的。不过我不会像你这么胡闹。我。你这个人怎么又不说一声就走开了？时间不是还没到吗？我去买了副墨镜，这样的话别人就认不出我了。嗯，真的认不出了。没错吧？嗯，哦，跟他们约好了，如果我们进不去的话，他们会在九点准时发传单，我们趁乱进去。那些人是干什么的？他们是记者，肯定是采访呗。干什么的？你是什么人？凭什么不让我们进去？不是我不让你们进去，是因为浅川先生住在这里。为了保证安全，今日不便采访，各位请回吧。我们今天是准备采访英国的威尔逊先生，跟浅川顾问有什么关系？你们无故阻拦记者，妨碍采访自由，我要到领事馆提起抗议。你把名字告诉我。我混在他们里面，看看能不能进去。嗯。怎么不按照计划行事呢？咱们不都说好了吗？队长，算了吧，犯不着惹他们，派几个兄弟在里面盯着他们。只要他们不去浅川先生那边，就跟咱们没有关系。行，让他们都进去吧。是，都是大爷，就我是孙子。走，进去吧。起的我迟到了，干什么一起的？我昨天还见过你呢。昨天，行了，张探长的未婚妻，我告诉你，今天这个门你是别想进了。哎，你认错人了吧？哎哎，站住！干嘛？又想动手？一会儿行动，大厅内的几个人就交给你。是。你负责安明清的保镖，我来负责安明清。明白。嗯。嗯，干什么？哦，我想去一下洗手间。这边就有洗手间。啊，谢谢。
干嘛的？不要声张，车上坐的这位是前川顾问要见的重要客人。真的？我怎么没有听说呀、啊？打电话核实一下不就清楚了？那好，你随我到前台来吧。嗯。接钱川先生的房间。好的，接通了。我这儿有一个人，说是您的客人。哦，是。喂，村医又名花柳。先生，好，请跟我来
，原来是你，是我。在唐家，我应该杀了你才对。说，那几个人究竟是谁？让你笑，你。得手之后，我们就从这儿撤离。从这里通往哪里？外边河边树林。你对这里的地形倒十分熟悉。上海沦陷以前啊，这个地方曾经是军统的训练基地，我就是在这儿接受秘密训练的。啊，怪不得，你会把这里当做伏击的场所。时间差不多了，就位吧。
部队集合好了吧？已经就位。山田到底怎么回事？发现敌情后，为什么不首先通知我们？他也是杀敌心切、嗯请我部队撤。开枪！我要抓活的。受伤一样可以留活口。哼，是你们！我一直觉得你们有问题。你们开枪吧。还有你，张坤。我一直觉得你有问题。可是你并没有抓住我的把柄，落在我们手里不冤吧？哼。好。既然你说了，那今天我就要正大光明的打败你。就凭你！你啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
搜查这所房子。保卫这里。全力搜索这里，别放过任何一个角落！快！走，大佐阁下。发现一个下水道，他们应该从那里逃走了。带我去看看。嗨，大佐阁下，这里应该就是他们逃走的地方。马上寻找一下下水道出口的位置。嗨，马上搜索。你们到底要干什么？少废话，走！等一下，他在给日军留记号。没想到你还这么狡猾，这里离我们的隐藏地点很近了，说不定日本人会发现的。或许不会。但愿如此，我们还是做好准备吧。小夏，一会儿他醒过来，由我来问他。嗯、你们竟然没有杀我，为什么？你是聪明人。应该知道我们不杀你是因为你对我们有用。你们到底想知道什么？风铃计划。
下。山田会长，你并没有说实话。我没有骗你，况且现在你们已经拿到了黑龙会的档案，你们都可以去印证了。青木直一掌管的那笔资金，你们并没有找到，而是一直存放在渣打银行里。你怎么会知道？知道这件事情的，这世上不会超过五个人。那我就是第六个。关注那笔资金的，不仅仅只有你们。还有军统，你们并没有抓青木之一，而是杀了他，所以你们根本没有银行的密码。不要感到奇怪，我们知道的远比你想象的多得多。青木之一，他不是我杀的，他是自杀的。为什么？那个傻瓜，他以为自己连累了中国人，他是当着我的面自杀的。为什么要杀害我的家人？你到底是谁呀、啊？夏家爷是我父亲，你为什么要杀害我的父亲？你就是夏家言的儿子，<笑>没想到竟然还有一条落马之鱼。小夏，冷静！告诉我为什么？因为他们都该死。<笑>因为夏家言帮助青木之一逃脱，致使我们风铃计划失败，他们死有余辜。我杀了你！小夏，小夏，杀了你！小夏，冷静点！小夏，冷静点！小夏，还有我！小夏，他这么做是为了激怒你，好让你杀了他。我们的目的是稳住幕后真凶，你冷静点。嗯、是啊，你要相信坤哥，让坤哥询问吧。山田的计谋已经被人发现了，先别，肯定没有线索。大佐阁下，你说现在该怎么办？兵分两路，尽快找到山田。嗨，山田，跟我走。标是青木之一，为什么要对付夏家言呢？告诉你也无妨，要不是夏家言，青木之一怎么可能会背叛黑龙会呢？也就是说，你们早就对夏家言有了报复计划。是的，他本来隐藏的很好，就是青木之一的逃脱，所以才暴露了行踪。你就带着人去追青木之一，而桥下彻就去袭击了夏公馆。是的。你很聪明，青木之一自杀，你们没有了密码，所以最终导致这个风铃计划以失败告终
你们很有种嘛！我们活捉你，是为了找到其他的杀人凶手。只要你告诉我幕后的主谋。我现在就可以给你一个痛快。你说的是真的吗？我没有必要骗你。好，那我告诉你。啊我去！王
告诉阁下，里面什么情况了？侦缉处和特高课的人员已经全部集结完毕。特高课和侦缉处，在这个区域进行封锁，一定不能让他们二人逃脱。是。还有，在上次他们逃脱的排水口处，也有加派人手。特高课安排人员过去。哎我要打他个出其不意，出发！到现在还没有动静，不会是景川他们意识到什么了吧？依我对他们的了解，他如果知道咱们两个在这儿，就算他不来，他也会派别人来的。希望他过来，我可不想再扰了他。如果他不来，我们就按原定计划牵制一下敌人。可如果他要是来了，我们就没有理由让他再活在这个世上。那是必须的。小分队进入侦查，嗨！集合，全力追击，快行动！嗨！狄处长，你带着侦缉处的人进去搜查。是。行动。告诉阁下，里面情况复杂，要不然今天先撤，改天再说是他。丁处长，你要是敢反抗我的命令，格杀勿论，包括你的人。可是，可是，大佐阁下，里面到处布满了埋伏，我总不能让我的弟兄们白白送死啊！难道还要我再说一遍吗？准备射击。大佐阁下，丁处长，我们不能听日本人的。对呀、啊，对呀、啊，不能听日本人的。这不是让我们去送死吗？弟兄们，弟兄们，弟兄们，安静点。神奇。
全体进攻。时间到了，发信号弹。
是没有想到，我一直寻找的神秘刀客，竟然是你。和美谷子临死前说的话是一样的。你真的以为能杀得了我吗？我没时间跟你啰嗦，现在我就送你上西天。
くな。